ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ದಿನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡ್ ಮೂರು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ತುಂಬಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ವಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಎ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಟೆನ್ ಕೆ ಜಿ ಅಂಡ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅನ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಟೂ ಫೈವ್ ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ ಫೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ The disk is initially at rest and uh, rotates about an axis through the center of the disk and in a plane perpendicular to it. If you have a disk on the axis, you can see the key sentence on the axis. So, the mass of the disk is on the axis. It is on the axis of the disk. So, the diameter is on the axis of the disk. It is on the axis of the diameter. It is on the axis of the axis of the axis. It is on the axis of the axis of the axis. It is on the axis of the axis. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಮೀಟರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಬಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ನಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಬೇಕಲ್ವ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ಗೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬಂತು ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಫೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಂಗ್ಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಂಗ್ಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದ ಡಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜೀರೋ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗ್ಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಟೂ ಫೈವ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಮೇಗ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಫೈವ್ ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡುವ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೈನಮೆಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಒಮೇಗ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒಮೇಗ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಟಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೇಗ ಮೈನಸ್ ಒಮೇಗ ನಾಟ್ ಫೈವ್ ಟಿ ಆಯ್ತು ಸೇಮ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ತರ ಬಟ್ ಇದು ನಾವು ರೊಟೇಷನಲ್ ಅನಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಫಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಾ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನು ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರೊಟೇಷನಲ್ ಅನಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಇಂಟು ಅಲ್ಫಾ ಅಲ್ಫಾ ಅನ್ನೋದು ಆಂಗ್ಲರ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಬೇಕು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಐ ಇಸ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟೂ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇದು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ಕೆಲವು ಡಿಸ್ಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಥವಾ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟಿಯರ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋಣ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಟೆನ್ ಬೈ ಟೂ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಆಯ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂ
So, I get equation omega is equal to omega naught alpha t, alpha is equal to omega minus omega naught divided by t and the monthly values are not 145 minus 65 divided by 16. So, alpha is equal to 64 phi divided by 69. So, you will get 4 phi radian per second square. You will put on a phi and a hagi carry money. This is how many revolutions does the engine make during this time method. Because it is not new simplify mark on the method and use mark on Next to number, now in find out more how many revolutions does it make during this time method. Now, angular displacement and find out what is the number of revolutions. Actually, angular displacement is the number of radians. So, theta is equal to omega naught t plus alpha half alpha t square. Now, we have to use the LSF. Now, t is equal to 16 seconds. So, we have to use the number of revolutions. So, we have to use the number of revolutions. So, we have to use the number of so, then KL is out. But KL is the number of revolutions. So, again, number of revolutions and then I have point out much. So, angular displacement divided by 2 pi. 2 pi and then 1 revolution is 3 pi. So, again, now substitute much. We will get the answer that is 736. So, now the number of revolutions during this time. So, it is the case. In KL is the number of basic knowledge. It is easy to do. Next, a metal bar of uniform cross section 70 cm and 4 kg uh, in mass supported on two knife edges placed 10 cm from each end of that. A 6 kg mass is suspended at 40 cm from one end. Yeah, one end and the reference I get for it. Find the reaction at the knife edges. G and the 10th of the end. So, no, no, no. I have model. One diagram I come to know is that. This is the rod is 70 cm length, the mass is 4 kg. So, uniform rod is the length of the variable mass. So, we have to consider the center of mass in the center of the rod. We have to consider the W1. But then, we have to consider the 40 cm distance of 6 kg mass. So, we have to consider the load of the load. So, this is the arrangement. This is the bulk frame. So, the support is the knife edges. So, the reaction is the upward. Way to downward attack. Okay? So, we have to do the tension. We have to do the tension. So, we have to do the tension. We have to do the tension. We have to do the translator equilibrium. So, that is sigma f is equal to 0. The sum of the force acting on a body is equal to 0. Translator equilibrium is the body. The force acting is the body. But the force is the resultant force is 0. So, I got the IIF force. So, one reaction, one reaction, upward and then a positive on the top one, gray. Downward and a negative on the top one, vector alpha. So, I got the reaction. R1 plus R2 is equal to W plus L. W on the load, sorry, mass of the rod, L on the load. So, I got the 4 kg, the G in the 10th, but M into G. I got the mass on the 6 kg and the M into G, E with the margin. So, we can see R1 plus R2 is equal to 100 Newton. We can see the final rate mode by R1 and R2 are separate and the reaction value is equal to R1 plus R2 is equal to 100 Newton. Next thing is to do is to do rotational equilibrium. Rotational equilibrium is sigma tau is equal to G. Total torque acting on the rigid body is equal to G. We can rotate and rotate the equilibrium. So, we have two points here, we have two points here, we have A, G, we have the center of the rod, we have the load here, we have the reaction here, we have the C. Now, what we have to do is, we have to do the axis of rotation. We have to do the axis of rotation. So, what we have to do is, we have to do the axis of rotation. We have to do the axis of rotation, we have to do the axis of rotation, we have to do the axis of rotation. अब उसे नो के लिए ना वो एंटीक्लॉकवाइज़ है ना पॉजिटिव अंतर तो बहुत ही 99 परसेंट चला संदर्भ दलो एंटीक्लॉकवाइज़ ये ना टॉर्क है अदर ना अदर आठ तेज़ टी रोड़ा ना मेल कितना ही जला ही के ये वन अल्ला पॉजिटिव अगर ने डोनोड अंदर क्लॉकवाइज़ रोटेट मरते थे अदर नल्ला ना वो नेगेटिव अंतर तब होती है अगर ने तो ई लेंथ दिया लाइट आर लेंथ तो इली आ एक टाइप तो उनसे अपवर्ड है तो इधर ही के टर्म मरते थे अगर ये तो ना पॉजिटिव तक गड़ी भी जी एन मरते थे डाउनवर्ड रोड अन्ना केले के तिरस्ते थे क्लॉकवाइज नेगेटिव तक गड़ी लोड कोड़ा डाउनवर्ड एक्ट आते थे रोड अन्ना केले के तिरस्ते थे माइनस तक गड़ी ये ई रिएक्शन आर टू इधर आएगा अपवर्ड रोड अन्ना मेले के तिरस्ते थे सो ये अल्ल so, 10 cm is the same as O in the G is 35, and the half of the length of the rod is the same as O. O B is the same as 
ಈ ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಿವನ್ ಅಂಡ್ ಓ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿಂತ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೋಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಫಾರ್ಟಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೇ ಈಗ ನಾವು ಆರ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಟು ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದಲ್ವ ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಆರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡುವ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಫ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಆರ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಟೆನ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ಬಿಡ ಸೊ ಟೆನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಜೀರೋ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ಒಂದು ಜೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಆರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಈಚೆ ಬಂದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಆರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಏಟಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡುವ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಆರ್ ಟು ಬರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಏಟಿ ಮೈನಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫೈವ್ ಆರ್ ಟು ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಏಟಿ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆರ್ ಟು ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೈವ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆರ್ ಒನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಈಸಿ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆರ್ ಪಿ ಎಂ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಸ್ಪೇ ಓಕೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂಡ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ರೇಡಿಯಸ್ ಕೂಡ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆರ್ ಪಿ ಎಂ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಮೇಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಆರ್ ಪಿ ಎಂ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೋರ್ ಫೈವ್ ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನಿಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲೂ ರೊಟೇಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನೇ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಮಾಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಇಲ್ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೇ ಒನ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಒನ್ 
ಐ ಜೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಐ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಅಥವಾ ಐ ಐ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಡಿ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಐ ಡಿ ಬೇಕು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸೊ ಐ ಜೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಸೊ ಐ ಜೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಏಟ್ ಇದೆ ಜೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಫೋರ್ ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಐ ಡಿ ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಬೌಟ್ ಇ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡುವ ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸಿಸ್ ಥೇರಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸಿಸ್ ಥೇರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಐ ಡಿ ಇದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಸೊ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಪರ್ಪಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಐ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಐ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಪಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ದೀಸ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಐ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿ ಅಬೌಟ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ತ್ರೀ ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು ಫೈವ್ ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ರೇಡಿಯನ್ ಫೈನ್ ದ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಫ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಫೋರ್ ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈನ್ ದ ಟಾಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಏನೇ ಕೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತ್ರೀ ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈನಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈವ್ ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫೈನ್ ದ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದೊಂದೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಒಮೆಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೆಗ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಅಲ್ಫಾ ಟೀಟಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಫಾನ ಪೈಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಮೆಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಟೀಟಾ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈವ್ ಇದೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಟೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಅಲ್ಫಾ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಏಟ್ ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಫಾ ಅಂತ ಅಲ್ಫಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಐ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಐ ಅನ್ನ ಫೋರ್ ಕೆ ಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಫಾನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಟಾರ್ಕ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ